আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে টার্কির লেগ রান্না করছি বিলি দিয়েছে আমাদেরকে কয়েকটা টার্কির রান সেটা আমরা রান্না করব তখন ঘরে বসে তো খুব একটা বেশি কিছু করার নাই আমি হাঁটা চলাফেরা করি যা করি আর অ্যাট লিস্ট আমরা একেবারে ঘরে বন্ধি না কারণ আমরা যেহেতু বাড়ির চারিদিক অনেক জায়গা আমার নেক্সট প্রতিবেশী আমার বাসা থেকে প্রায় দেড়শো ফিট দূরে কাজে আমরা ঘর থেকে বেরোতে পারি রাস্তায় হাঁটা চলাফেরা করতে পারি গাড়িতে করে ঘোরা চলাফেরা করতে পারি এটা কোনো নিষেধ কিছু নাই নিষিদ্ধ না যেটা আমাদের হচ্ছে এখানে সেটা হলো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানে আপনি আরও অন্য মানুষের সাথে দল বেঁধে অথবা বেশি লোকের সাথে মেলামেশা করতে পারবেন না যা আশা করতে পারবেন না তো যাই হোক করোনা ভাইরাস নিয়ে তো সবাই বিভিন্ন ধরনের কমেন্ট করে এবং স্টেটমেন্ট দিচ্ছে আমি আজকে এটা নিয়ে আর কথা বলবো না খারাপ খবর রোজ রোজ দিতে ভালো লাগে না আর আপনার আমার ওই আজ আমার মন ভালো নেই গানটা শুনে অনেকেই চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন আমরা ভালো আছি আমার মন খারাপ কেন আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছি মনে হলো এই গানটা আসলে আমার খুব পছন্দ আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর কিছু না যাই হোক বিলির দেয়ার টার কৃপা আমরা এখন রান্না করব আমরা শুরু করছি কোর্স কোশার সল দিয়ে যে কোনো সল দিলেই হবে বাট এটা আমার পছন্দ আমি এটা দিয়ে ইউজ করি ব্রাইমের জন্যে আমরা কোয়াটার কাপ সল্ট দিয়ে শুরু করব এবং এটা পানিতে মিশিয়ে ব্রাইন করব ওয়েস্টার সার সস দেড় টেবিল চামচ আর ব্রাইনে তো সবসময় চিনি দিতে হয় আমরা এখানে তিন টেবিল চামচ চিনি দেবো এখন আমরা ব্রাউন সুগার ইউজ করছি আপনারা যে কোনো সুগার ইউজ করতে পারেন ব্রাউন সুগার থ্রি টেবিল স্পুন ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি লেবু রস লেবু রস দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ দিলেই হবে আর স্বাধীনটাকে একটু কেটে কেটে দিচ্ছে যেন ভালোভাবে সব জায়গায় মশলা ঢুকে যায় সময় কাটানোর জন্য মিলেমেশে ফ্যামিলির সবাই রান্না করাটা খুবই খুবই ভালো একটা জিনিস যাই হোক যেটাকে বলেছিলাম আমি লাকি যে আমাদের বাইরে ঘোরার জায়গা আছে ঘনবস্তি নাই চারিদিকে লোকজন নাই কাজে অনেক ফ্রিডম আছে কিন্তু যারা ঘরের ভিতরে একেবারে বন্দি তাদের কষ্ট কিন্তু আমি ফিল করি এটা খুবই ডিফিকাল্ট সহজ কোনো ব্যাপার না বাট ইনশাল্লাহ আমরা ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে কিছুদিন সময় লাগবে বাট ইল বি ফাইন সাধারণত ব্রাইন করতে হয় সারা রাত্র আপনি বিকেলে ভিজে রাখবেন পরদিন সকালে রান্না করবেন আমরা এটাকে বাইরে আগুন জ্বালিয়ে সেখানে রান্না করব গ্রিল করব। তবে আমরা আজকে যেহেতু অত সময় নিয়ে করছি না আমরা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টার মতো এটাকে ব্রাইন করব তারপর রান্না করব ঝিলমিল না তুমি কি করো আমার কুচু সে মালার কোলে কুত্তু মেরে বসে রয়েছে কি কুত্তু আমরা শক্ত কাঠের কাঠের যে কয়লা কাঠ কয়লা ইউজ করছি আমরা এখানে আমাদের ব্যাক ইয়ার্ডে আমাদের ব্যাক ইয়ার্ডেই বারবার কী করছি প্ল্যান ছিল যে আমরা ব্রাইম ব্রাইনে দুই ঘন্টা ভিজিয়ে রাখব কিন্তু আসলে আমরা ভিজিয়ে রেখেছি প্রায় পাঁচ ঘন্টার মতো চার কোয়ালিটি তৈরি হতে প্রায় চল্লিশ তিরিশ চল্লিশ মিনিটের মতো লাগবে আমরা এই ব্রাইনে ক্রাশড রসুন আর সিনামন আর কিছু ঝালমরিচ দিয়েছি গুঁড়ো ঝালমরিচ অনেকদিন পর আজকে টেম্পারেচারটা একটু ভালো বেশ কয়েকদিন গত কয়েকদিন বৃষ্টি হয়েছে আর ঠান্ডা অনেক বেশি ছিল কিন্তু আজকে ঠান্ডা অনেক কম ঠান্ডার মধ্যে কিন্তু বারবার কী করা যায় না কারণ তখন সব হিট চলে যায় চারিদিকে মাংস লাগে না মাংস রান্না হয় না কাজে এই টেম্পারেচার না বাড়ার পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করতে হয় আর কি আজকে টেম্পারেচার ভালো আবার আগামী দু একদিন বৃষ্টি থাকবে আকাশ মেঘলা থাকবে আজকের আকাশটা খারাপ না খুবই সুন্দর একদম শরতের আকাশের মতো আমাদের চারকল রেডি হয়ে গিয়েছে যখন দেখবেন এরকম সাদা সাদা হয়ে গেছে এবং ওমাইগড ভীষণ গরম 
ইট ইজ রেডি আমরা এখনই মাংস রান্না শুরু করে দিব আসলে এখন এত বেশি হিট যে আমাদের মাংস পড়ে যাবে তো আমরা গ্রিলটা ঢেকে ঢেকে রাখব যেন আগুনটা কমে যায় এটা হলো চিকেন বুলিয়ান চিকেনের যে ড্রাই স্টকটা আছে চিকেনের গুঁড়ো সেটাকে তেলের সাথে মিশাচ্ছি এখন এটাকে আমরা ইউজ করব বেস্টিং হিসাবে ওই যখন রান্না হবে মাঝে মাঝে মাংস উপরে দিয়ে দিব আমরা সবগুলো চারকোল এক সাইডে রেখে দেবো আর আরেক সাইডে মাংস দেবো যেন এগুলো পুরে না যায় মাংস যেন পুরে না যায় আমরা স্লো রান্না করব রান্নার সময় নিচের যে ট্রে ছিল ওটা খুলে পড়ে গেছে এখন এসো কে আমাদের এরকম সমস্যা হবে না এখন আমরা ঢেকে দেব খুব দ্রুত পড়ে যাচ্ছিল চারকোল ওই জন্য আমরা উপরে একটু পানি দিয়ে দিয়েছি এখন আগুনটা একটু কমেছে এবং আমরা এখন ঢেকে এটাকে রান্না করব। অলরেডি সিনেমার গন্ধ পাচ্ছি খুব খুব সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে অলরেডি উল্টে দেওয়া উচিত স্বাধীন বেস্টিং চলছে মাংস একবার উল্টে দিয়েছি এখন এটাকে আর একটু বেস্ট করে তারপর আবার ঢেকে দিব খুব ভালো হই পাঁচশো ডিগ্রি ফারেন হাইট মানে প্রায় অলমোস্ট দুইশো পঁচাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস অনেক গরম ভিতরে ঝিলমিল মাত্র ঘুম থেকে উঠছে এখন ঘুম থেকে উঠে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বাইরে আসবে আমাদের সাথে নাকি ঘরেই থাকবে ঝিলমিল কাম আসছে বেবি সে চোখ পিটপিট করে এখন কি এখনো ঘুম হ্যাঁ তার একটা চোখ পিট মানে তার এখনো ঘুম সে ঘুম থেকে উঠে একেবারে মানুষের মতো চোখ পিটপিট করে কতক্ষণ খুব মানে যেন জানে না কি হচ্ছে চারিদিকে ভাবে আশেপাশে তাকায় তারপর সে তার নর্মাল কাজ শুরু করে কিছু কিছু কাজ সে এমনভাবে করে দেখলে মনে হয় একটা মানুষ মানুষের বেবি আনবিলিভাবো আর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কিছু বলছি না কারণ কি লাভ যা হবার হবেই এখন আল্লাহ ভরসা করা ছাড়া কোনো উপায় নাই আর ভয় পেয়ে তো লাভই নাই ভয় পেয়ে কোনো লাভই নাই দুশ্চিন্তা করে কোনো লাভ নাই প্যানিক হয়ে কোনো লাভ নাই আর দেখা যাক আল্লাহ মতে ভাগ্যে কী রেখেছেন স্মেলিং গুড আমরা এখন এটা ফ্লিপ করলাম মাত্র coming out really good wow kind of keep it away from the heat as much as possible yep. pretty darn hot dekhte pachhen amra indirect heat e ranna korchi charcoal holo ek side e ar amader mangsho holo arek side e ওই সাইডে কিন্তু মাংসের উপরে কোনো মাংসের যেখানে আসে তার নিচে কিন্তু কিন্তু কোনো চারকোল নাই দেখে মনে হচ্ছে একেবারে হয়ে গেছে আসলে আমরা এখন একটা মিট থার্মোমিটার দিয়ে মেপে টেম্পারেচার মেপে জানব যে এটা রান্না হয়েছে কি না একটা মিট থার্মোমিটার দিয়ে আমরা যখন দেখবো যে টেম্পারেচার একশো পঁয়ষট্টি ডিগ্রি ফারেন হ্যান্ড হয়ে গিয়েছে তখন বুঝতে হবে যে টার্কি রান্না শেষ আর এটা সেলসিয়াসে আসে আর সেভেন্টি ফোর সেভেন্টি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা এখন টেম্পারেচার মেপে দেখব যে সবচেয়ে মোটা অংশ যেটা সেটার ভিতরে আমরা ওই থার্মোমিটার মিট থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দেখব যে টেম্পারেচারটা আসলে কত এখন একশোটি পঁয়ষট্টি একশো পঁয়ষট্টি হলেই বুঝতে হবে যেটা হয়ে গিয়েছে 
it's gonna cook more when you take it out, so it's good. It's one. It's already 160. This is over 160. Yep, 165 होएगा शो ready. ठीक है चाहे हमारे internal temperature जितना मांग शेर शेर एक्चुअल पौष्टिक डिग्री फ़ारेनहाइट होएगा शो तो 74 डिग्री फ़ारेन सेल्सियस तो हमरा कौन इटा घोरे नहीं रख बो एवं एक तो ठंडा होले तार पर हमरा खाबो कारण गरम गरम जितने अपने काटें ता होले मांग शेर सब जूस बेर हो जाए जो दियो भीतरे रन्ना शेष किंतु नामनो रागे हमरा एक बारे ओपन चार्कल ऊपरे किचु कोण रखेदे वो मांग शो ऊपरे पूरा पूरा हॉर्ड जुन्ने ऐबा भई एल्युमिनियम फॉयल रैप करे दीच्छी जनो ड्राई ना हुए जाए ए मांग्शे टू कोटा के अमराले टू पूरा पूरा कोड़ बो। वाओ लुक एट दैट। लुक्स सो ब्यूटीफुल। आई थिंक इट्स गुड नॉट राइट। यप इट्स डन। अमरे भाभे पाँच सात मिनट रेस्ट रखबो तरह स्लैस कर खाब अपना सैंडविच बनिए खेते विभिन्न भाव खावा जाए तब सब चाहे भलो भाई सैंडविच बनिए खेले माँसटा के स्लै स्ल केटे तर आपनर पचंद मत मैनेज अथवा जेटे अपनी देखे खेते चान अपना टर्की आनी दिए खेते खेते देखो ये कम प्राय पाँच सात मिनट इटा के रेस्ट रखे चिलाम। वाव, वाव, लुकिंग सो गुड। वाव, लुक एट द इनसाइड इस सो जूसी। इस इट इस फ्लडेड विथ जूस। माय गॉड। अरे जे हम रेस्ट रखे चिलाम जोखोन। तो हमने जूस पे रहे चे शे जूस एक टू डिप कर लाम। वाव, इस इस फॉलिंग अपार। खुले खुले जाच्चे। Chewy, salty. Wow. Nah, we're gonna have to redo that. It's really good. Hmm. Extra salty, can do. I want it chewy, but it tastes so good. Runner mang shot the normally to chew hobby. Hmm. Mukhe lega thakar moto maja. Ekhon the patla patla slice kore. Tapor bread mo dite to manage or lettuce there. Tapor sandwich banana kete hobby. Have you ever had the Disney World turkey legs? It's supposed to be. I mean, look at the color. Wow. <laughs> it is unbelievable. Like on it out. Chewy egg to run, run shop from egg to chewy high. Egg to nunta nunta. Into just wow. Mm -hmm. No wild gamey flavor or anything. No, no. What do you think? It's good. Yeah, not too much effort. It was pretty easy to cook. A turkey sandwich is very simple. I'm going to do it to bread. That's how to manage the bowl. Add the oil lettuce, fresh lettuce. It's a little simple turkey sandwich. चले अपना रो बेशी या तो वक़्त कम मैनेज दी तो पारण चार जीरो कम टेस्ट शेप आप दी बन तो वे आमी मोन हर एक तो बेशी मैनेज लाइक करी एक तो बनाच्छे शादीन हर एक तो मैनेज ऐड कर लाम अमन एक ओन ठीक हुए चे एवं आप अपना बीफ अथवा बच्चे किंतु किंतु पनाते पानी सेंटोच।
মাংসটা একটু চুই বাট একটু চুই হওয়ার কথা বাট কম্বিনেশনটা অ্যামেজিং ম্যানেজ দ্যাট ইস আর বড় বিকু টার্কির ল্যাগ অসাধারণ স্বাদ অনেক মজা স্কুট আর যে চুই বলেছিলাম সেটা আসলে অ্যাভয়েড করা যায় যদি ক্রস যে গ্রেইন আছে মাংসের লম্বা লম্বা যে কি বলে এটাকে আঁশগুলো আছে আঁশের অ্যাগেন্স্টে যদি কাটেন তাহলে কিন্তু মাংসটা তো চুই হয় না তখন একেবারে নরম মুখে দিলেই গলে যায় আসলে আমরা আমি কাটার সময় খেয়াল করি নাই পরে আরেকবার কেটে বুঝলাম যে ওই অ্যাগেন্স্টে কাটলে খুব দ্রুত মুখে গলে যায় এবং অনেক নরম হয় তখন সো এটা হলো একটা যে গ্রেইনের অ্যাগেন্স্টে কেটেছি আমরা এবং এটার চুই না এটার সাথে সাথে মুখে একেবারে মেল্ট হয়ে যায় অনেক ধন্যবাদ আপনাদের আমাদের সাথে থাকার জন্যে ভালো থাকবেন সবাই ইনশাল্লাহ দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ